小娟，爸，我妈真的快坚持不住了，我求你别在这儿坐着，你快想想办法吧。小娟，你妈妈的病情，我跟专家已经详细了解过了。我说实话，她就是做了手术，希望你生要娃。怎么？你的意思是让我妈就这么等死吗？当然不是，我这不是一直在张罗钱呢吗？那我要你现在就拿钱，现在。小姐，我说实话，爸爸已经没钱了，爸爸现在真是一点钱都拿不出来了。什么？你没钱了？谁信呢？你没钱，你没钱住那么好房子，你没钱请人到大酒店吃饭，你没钱给你老婆买那么多好衣服，没钱你开着奥迪车，没钱也没见你女儿少吃顿肯德基，少吃一顿必胜客，你没钱，你骗谁呀、啊、你？小娟，怎么能这么说话呢？啊？我怎么突然觉得不认识你了？你还是我儿子吗，爸？我跟你说实话吧，你要是拿钱给我妈治病，我就是你儿子；你要是不拿钱，我就不是你儿子。你看着办吧。是啊，我怎么能生出你这种儿子？张军。你前后好好想想。自从我知道你妈病了以后，我什么时候心疼过钱？哪次你要钱，我不是几万几万的给，就连公司最困难的时候也不例外。为了跟你妈治病，我已经拿出十五六万了。你怎么能说出这种话呢？你那是应该的。要不是你跟那个姓梅的胡来，我妈根本就不会得这病。你给我妈治病那是理所应当的，就当你偿还这些年你欠我妈的、欠我的。你说什么？我欠你的？对，你欠我的。这话你妈说可以，但是没你说的。我欠你什么了？啊？我把你养了这么大，我欠你什么了？你欠你欠你就是欠，你什么都欠。你看看你女儿过的是什么日子？这些年我和我妈怎么过来的，你知道吗？我和陆小梅都是你的孩子，你对得起我吗？再怎么说，我也是你的长子吧？你的家产也应该有我一份吧？你不是没钱吗？你把我那一份家产现在就给我，我拿去卖了给我妈治病。这是第二次骂我白眼狼了，爸，我都记着呢。我再问你一次，你给不给钱？还记得那一刀之仇吧？没关系，只要你肯给我妈治病，我还你。小军，忍点，坚持一会儿啊！师傅，快点，快啊！去哪个医院？就近的吧，啊！不，我要去渤海。什么？去哪儿？那就去渤海医院吧，啊！别怕啊，别怕，小军啊，没事啊，小军。啊，对不起，你在外面呢。
。你还在恨我吧？你还记得那一刀之仇吧？只要你肯给我妈治病，我还你。我现在就还你。喂，请问是陆老师吗？哎啊，是我姓陆，您哪位啊？<笑>陆老师，连我的声音都听不出来了，我是杨刚啊。哦，哦，杨刚啊，你好，你好，<笑>你好，陆老师。呃，我听宇哥说你在琉璃厂开了架画廊，是吧？是啊。哦，对，陆老师，我想跟您说，呃，是那幅《水月观音》的事儿。听宇哥说您挺着急出手的，我就赶紧给你找个买主。那太谢谢您了。别客气，陆老师。现在买主最高出二十万，您看您能接受吗？杨刚，这你也应该是个内行啊，这内容画至少应该值五十万呢。啊，这我知道。不过恐怕还要等一段时间。话又说回来了，也得找到一个识货的买主。嗯、呃，您看。好，那算了算了算了，卖吧卖吧。哎，不过杨刚，那个钱你能不能快点打过来？行，放心吧，陆老师，您把账号发给我，我马上把钱打给您。你这上漫哪来的呀？怎么那么多？这谁给你划的呀？李大夫，你快来看看，他折的快成斑马线了。这怎么回事啊？谁给你伤的？啊，大夫，陆小军开始手术了吗？那有没有危险呢？你是他什么人呢？哎，我是他父亲。他手术顺利吗？呃，这刀口深不深呢？我问你啊。那个孩子是怎么伤的？啊，呃，这这小孩儿玩刀，他不小心就碰了一下，碰了一下，哼，你说的倒轻巧，我数了一下，三十下都不止。什么什么呀？你是他的继父吧？不是啊，怎么了，大夫？什么一下三十下的？哼！哎哎哎，大夫，大夫。喂，陆老师，钱我已经给您打过去了，啊，您到银行查一下吧。啊，好好好，好，嗯、呃，你你有功夫来来渤海玩啊？我会的，再见，陆老师，给宇哥带好。啊，好，再见啊。人呢？他还在这儿呢，是不是检测到什么？他跑了呀？走，上监控室看看。啊交十三万，给唐美艳交十万，陆小军交三万。徐教授，唐美艳的手术押金我已经交了，你看能不能今天就做手术啊？好，我马上给他做个检查，如果身体允许的话，马上就做。谢谢，太谢谢了。今天能手术吗？啊，谢谢。徐教授，我是不是不行啊？不，你很好，我马上就给你做手术。手术？对呀、啊，你前夫已经把钱都交了。不，不。我说什么也不能手术，什么？我不手术
，你现在已经很危险了。我就是死了，我也不手术，不手术。徐教授，哎，他不愿意手术，你做做工作吧。你放心，我一定说服他。要快一点，真的不能再耽搁了。我明白。不，我不手术。是快死了，美艳，徐教授会救你的，你不要再耽误时间了啊！我想见见小军，行吗？这小军，小军他在上学呢。你去找他，你放心，我挺得住，你快去、啊。美艳。你要我怎么做，你才能答应手术呢？你说话呀，金燕，我求求你了。志平，你叫我什么？姐，我求你了，我求你了啊！我求求你了，你答应我。姐，你别哭了啊！你看，医生护士都在等着你呢，你答应吧。我们需要准备一下，你先出去一下。哎，好。阿威，宇哥，你先别撂，听我把话说完，好吧？啊，是这样，小军正在手术，当梅艳马上要手术了，我一根实在忙不过来，你能能不能过来帮帮我呀？小军怎么也手术啊？出什么事儿了？你先别问了，赶紧过来吧，啊？担惊受怕的。你是不会死的啊！还有，把这个把我烧了。这什么呀？你别打开。等打开以后，你就知道了。看你还记不记得以前对我说的话？什么话？看来你早就忘了。志平，你知道我有多恨你吗
。那你知道我有多爱你吗小军到底怎么回事？你看，是这个人吗？顺利吗？挺顺利的。孩子还有别的亲属吗？来了吗？什么意思？哦。我们到病房办个手续吧。哦哦，我去吧，在这儿啊。哎，对对，你还在这守着吧，我去。你是孩子什么人？我是他亲人。不爱。注意你的用语，我们可不是抓你，只是传唤你，懂吗？警察同志，这是为什么？为什么？我还想问你为什么？不知道是吧？我当然不知道啊。那好，坐这儿好好想想。我真的不知道为什么。别废话，好好坐着想。看你像个人似的。哎，我到底怎么了？只许钱。
人呢？去哪儿了？他就这么忙吗？他为什么不来？我妈在里面做手术，外面一个人也没有。你们也太狠心了。在这儿吧。你是陆小军吗？你是陆小军什么人？我是他继母。那请你回避一下，我们有些问题要问陆小军。哎，你别来，快走啊！坐下。我犯什么法了？那你得问警察。我的手机没电了，我想打个电话。哎，就算我求你了，好不好？不行，坐下。我的前妻和孩子在手术呢，你让我打个电话不行吗？你还知道孩子？你们凭什么把我关起来不温不温的？不行。我要到公安局投诉你们，你们是哪个派出所的？你可以投诉，我们是滨海路派出所的。不过我得先问问你，你想明白了没有？我就不明白了，你们让我想什么呀？有话直说，没话呀，恕不奉陪。哎，别走。你们到底想干什么？你先别急，我们待会儿一块走。我问你，你有几个孩子？两个，都是亲生的吗？你们想干什么呀怎么样？他能好吗？你这是怎么了？徐教授，怎么样？手术顺利吗？哎，观察几天再看吧，太晚了。要是能早来一个月，也不至于这样。辛苦您了。哎，没什么。我妈能好吗？哎，那要看恢复的怎么样，应该能比手术前好一些吧。孩子，你这是怎么了？呃，他是玩铅笔刀不小心伤了一下。啊，以后可得当心啊！好，那就这样吧。好，您慢走。啊啊、哎！疼了是吧？快回病房吧，我去找大夫啊。啊，等等，我去。你们到底什么意思啊？别说了，快送小军回病房吧啊！孩子，别哭，告诉叔叔。这三尺四刀，是有人给你伤的，还是有人逼你伤的？说吧，别怕啊！是不是他给你伤的？是不是你继母给你伤的？说吧，孩子，警察叔叔在这儿，还有谁敢再伤害你啊？有什么委屈，都说出来。对呀、啊，对呀、啊，孩子，把你的委屈都说出来吧。快说吧，是不是你后妈干的？肯定是她干的，看得像个人似的
，可真够心狠手辣的。虎毒还不是子呢，简直太狠了，你禽兽都不如。吴小军，他是你父亲吗？那你为什么要自残？是他们逼你的吗？对。你说什么？他们是怎么逼你的？说吧，孩子，别怕啊。要是不这样，他们怎么会拿钱给我妈做手术？陆小军，你怎么能这么说呢？你先闭嘴。陆小军，你身上的其他三十四处刀伤是怎么来的？我来他们家正好三十五天，每天一刀，加上今天这一刀，不正好三十五刀吗？在说什么呀？什么三十五刀？什么一天一刀啊？啊！你说说，三十五刀，一刀不少，我撒谎了吗？为什么啊？你到底为什么？我恨，我恨你们！要是没有你们，我妈怎么会这样？你们俩先给我出去趟吧。陆志平，如果你要离开本市的话，请提前到滨海路派出所跟我们联系，明白吗？志平，饿了吧？我们去吃点东西吧。我着急了，好吗？好了好了，一切都会好起来的，都会过去的。
相信报应吗？现在相信了，没关系，我们欠的还清就行。能还清吗？什么还不清的？从明天起，我去伺候他们说实话，你疼不疼啊？妈，你都问好几遍了，我要是疼还能在这儿待着吗？早没事了，你就别问了啊！你道口是不深呀？哎呦，说好多次了，不深就一小口。你说你，你怎么那么虎啊？你傻不傻呀你？我这不也着急吗？都是为了妈，让你受苦啊！妈，我求求你别再提这事儿了。你要再提呢，我就，我就再给自己来一刀。混不混呀你？你怎么，你怎么能杀得了手啊你？妈，你别再提了，我真的。好了好了，妈不提了，不提了。啊，对了，小军，你什么时候去上学呀？落了不少课了。没事儿，我能补上，过几天再说。妈，新梅子来了。睡了，该吃饭了。先放那儿吧。宇哥来了，啊，丹姐，今天觉得好些了吗？梅阿姨，床下有尿，麻烦你给倒一下。啊，哎，护工呢？让我辞了。怎么？又辞了，还是不合适吗？合适。我妈不想要护工。小军，你怎么能让梅妈妈倒尿呢？啊，宇哥，你，没关系，我来不就伺候您的吗
我爸怎么没来？啊，今天公司那边挺忙的，离不开人。那你可以回公司作证呀、啊。那你和你妈，谁来伺候呢？我爸来伺候啊。你觉得方便吗？我爸伺候我妈不正合适吗？有什么不方便的？要是他也不方便，你也不用来了。你怎么来了？这不是我该来的地方吗？哎，哎，你知道吗？这老马也走了，我办了。干就不干了。是啊，不干就不干了。哎，他们怎么样？他们？啊。他们在等你。什么呀？什么？他们等我？他们在等你一家团聚呢，咱们俩现在也该换班了。玉哥，我跟你说，别说了，快去吧，真的。谢谢你啊，给我花那么多钱。别这么说，要好好养病啊。志平，那个水果你吃吧。啊，我不吃，你吃吧。哎，我给你削个苹果怎么样？激动，激动。今天这是第一次。什么第一次？就是你这样。
要不我再给你宵夜了啊？不，不用了，我已经吃饱了，连碗饭都不用吃了。哈，那怎么行啊？啊，饭必须得吃，要加强营养啊。加强什么营养啊？不如，不如一个好心情。呃，我问过大夫了，大夫说小军恢复的很好，已经可以出院了。你看是不是该让他上学了？这一段呢，他落了不少课，得让老师给他补补了，可别再跟不上了。我前天呀就让他去上学，可是他不放心我。要不然你一会儿跟他说说，还是你跟他说吧。你叫他进来。儿子，妈危险期已经过去了，你明天就去上学。要不然妈住在这儿也不踏实啊！不行，我不放心你一个人在这儿。妈不是一个人，你爸爸，还有梅妈妈，他们常来看我。不行，你这儿不能离开人。小军，你明天要是不上学，我明天就出院，我回平山，我说到做到。爸，你能保证每天都来看妈妈吗？能。志平，你明天来，能把那个镜子给我带来吗？再带把梳子。那些东西。你都烧了吧？烧了好，烧了好啊，全都好了。宇哥，宇哥，宇哥。
么睡觉呢？哎呀，我是太困了。我在晚会，连房子都点了。哎，玉哥，你吃饭没？你还没吃吧？再重新给你煮一碗吧。先回屋去考试的情况就讲到这里，现在同学们自习十分钟。班长，你跟我来一下。嗯。陆小军，虽然你因病耽误了一周的课程，但是你考出这个成绩实在是太令我意外了。你能跟我说说原因吗？老师在问你话呢。没什么原因。没什么原因。没什么原因，你考成这个样子，就算你再怎么发挥，也不至于考成这个水平吧？你知不知道，你这个成绩已经严重的拖了咱们班的后腿？你可是班长，班长要起到带头作用的。我看这样吧，从今天开始，放学之后你都留下来，我给你补补课。对不起，李老师。我妈现在住院，我放学后必须得去看她。那就补完课再去。不行，去晚了医院不让探视的。那你的成绩要是落下来怎么办？爱怎么办就怎么办吧，什么能有我妈的身体重要？志平，帮我拿一下。好。梳子呢？是新的，桃木的。谢谢啊。哟，哎呦，怎么这胳膊还是不敢抬是吧？哎呀，你看，我这头发又乱，就跟鸡窝似的，又长了这么多白头发。志平，麻烦你。帮我梳梳成吗？啊见到你第一眼我就喜欢你，我真的太喜欢你。其实，其实我报考陆老师的研究生不是冲着他，是因为能够跟你在一起
，宇哥。喂，师哥。哎，怎么不接电话呀？啊，我在海边，我没有听到，风浪太大了。刚才你给我打电话了。嗯、啊，对，我刚才不小心拨错了，不好意思啊。宇哥，你是不是有什么事儿啊？没事啊。如果我有事儿，我不就说了吗？真的是我打错了，就算是拨错了，那既然打过来了，老同学也应该聊几句吧，哪怕说几句废话，你说是不是？你说的没错。嗯，杨老板，最近生意兴隆吧？有空来玩，再见。那好吧，再见。小军，你坐着干嘛呢？啊什么？我问你，怎么还不动笔呀、啊？动什么笔？画画呀，静物练习你不知道吗？我不会画。别笑了，你不会画，你可以问我。你坐着发什么愣啊？我不爱问。什么？我也不爱画。你说什么？你再说一遍。我就是不爱画画，那你坐这儿干嘛？不爱画你可以出去。陆小军啊，陆小军，你胆子有点太大了一点吧？你身为班长，竟然在课堂上顶撞老师，这在初二五班，甚至是整个渤海中学都从来没有发生过的事情。我告诉你，你必须要当着全班同学的面给美术老师赔礼道歉，你听到了吗？近期有很多老师和同学都向我反映，当然我自己也看到了一些我根本就不愿意看到的事情。你作为班长，不以身作则，对学校的事情漠不关心，整天一副吊儿郎当的样子，像个什么话？我告诉你，你现在连一个普通的同学都不如。我们可是重点班，你是重点班的班长。在我们学校，历来的学生会主席百分之九十以上都是我们五班的。就凭你现在这个样子，这学生会主席马上就要改选了，你怎么样才能参加竞选呢？我没想竞选。你怎么这个样子？你刚刚进来的时候不是很要求进去的吗？你现在整个人像变了似的。人不都在变吗？是，人是会变，但是总应该越变越好吧。没有越变越坏的，哪能衬出那越变越好的？陆小军，你到底是怎么了？我没怎么，我就这样。陆小军，我实话跟你说了吧，当初要不是因为你爸托关系找到学校的领导，给学校提供了赞助，你根本就不会进渤海中学，更别说我们初二五班了。所以你应该好好的珍惜这个机会，千万不要辜负你爸的一片苦心。李老师，我也实话告诉你，我之前的所有表现都是装的，装给我爸看的。现在我不想装了，太累，我也该喘口气了。至于那破班长，我不稀罕，你把我换了吧。哦，李老师，对不起，时间不早了，我该走了。你要没批够，明天接着批吧。陆小军，陆小军，小军，哎，这孩子怎么还假装没看见咱们？
真是缺少家教啊！前几次我看见他还是挺有礼貌的，现在这是怎么了？宇哥真是不听话呀！你说他这个家愁不愁人呢？这到什么时候是个头啊？金哥，金哥，有屁快放！是金哥，今天有个四年级欺负你妹妹，是我帮着摆平的，你妹妹都哭了。滚！谁是我妹妹啊？我哪有妹妹啊？宇哥，怎么抽上烟了？人都说女人抽烟的时候最具吸引力，我想看看是真的还是假的。想知道最具吸引力的时候，我还有多少吸引力？你又喝酒了？你闻出来了，能猜出是什么酒吗？好酒，二锅头。啊，那你去休息会儿吧，我去做饭去啊。没说完呢。嗯、你说吧，听着。前些今天挺高兴啊，这几天他都挺高兴的，对吧？宇哥，你想说什么就直说啊。我不想说什么。你从一进门到现在，你没有看见我头发很乱吗？你不想用梳子给我梳梳头吗？不耽误你的时间了。做饭去吧。对了，你儿子班主任打来电话，说你儿子表现差极了，班长被撤了。什么？而且他说陆小军可能心理有问题，建议我们找一个心理医生给他看看。其实我也觉得陆小军心理有问题，应该找一个医生看看。你说谁该看心理医生呢？我看谁想到这个主意的，谁才心里有毛病呢？赶快先给自己治治吧。小军，怎么说话呢？志平，晚饭不用给我做了，我不饿。爸，晚饭多给我做点，我饿极了。晚上不回来了，不用等我。